না আপনি যদি খেলার শুরুর আগে আমাকে বলেন যে রংপুর রাইডার্স এগেনস্টে একশো পঞ্চাশ রান চেস করতে হবে আমি মনে করি বিশ্ব বলিং না করে আমরা যেখানে সময় চেস করতে পারছি যে কোনো উইকেটে টু বি অনেস তো আমি মনে করি অল দ্য ক্রেডিট গুস্ট আর বোলার্স আর স্বাভাবিক আপনি যখন একটা ব্যাটিং লাইন আপে নয়টা ব্যাটসম্যান থাকবে বা আটটা ব্যাটসম্যান থাকবে যে কেউ একজন খেললে আপনার স্বাভাবিক একশো চল্লিশ বা একশো ষাট সত্তর রান হবে তো এটা আমরা জানতাম আমাদের প্ল্যানই ছিল যত হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড মধ্যে মানে শুরুর আগে যেটা আমরা যেন করতে পারবো স্টার্টটা আমরা পেয়েছি হ্যাঁ যেটা বলি না আমরা খুব ভালো একটা পজিশন ছিলাম সেটা আমরা শেষ করতে পারি না বাট ইটস এ টি টোয়েন্টি ফরম্যাট যে কেউ যে কেউ নদিন ভালো খেলতে পারে বাট যেটা বললেন যে হ্যাঁ মোমেন্টামটা অবশ্যই ওদের ভিতরেই ছিল মানে ওদের সাথে ছিল লাস্টের তিন চারটা ওভার খুবই দারুণ ব্যাটিং করেছে স্বামী মেয়ার এমন করে ওর ছোট্ট এই ক্যারিয়ারে আমার দেখা সবচেয়ে এই বিপিএল এখন পর্যন্ত সেরে নিয়েছে অলদো তারা হেরে গেছে বাট এমন করে এটা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফর হিম আর আমাদের যদি বলেন মোমেন্টামটা স্বাভাবিক আমাদের একটু ডিফিকাল্ট ছিল আর্লি অন উইকেটে নতুন বলে খেলাটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল বাট অ্যাট দ্য সেম সাইড আমার মনে হয় যে ওরাও ভালো বলিং করেছে আফরান তো ক্রেডিট ইউজ টু দেন না আলোচনা খুব বেশি ওরকম না কারণ বলছিলাম যে দশ ওভারের পর মানে অ্যাটলিস্ট সাত আট ওভারের পর থেকে ব্যাটিংয়ের জন্য একটু সহায়ক হয়ে গিয়েছিল তো এটাই বলছিলাম যে উইকেটে জাস্ট এখন নর্মাল যেরকম বলিং করছে ঠিক এরকম আসছে কোনো আন ইভেন বাউন্স হচ্ছে না বা সুইং বা ওই রকম কোনো স্লো আসছে না তো জাস্ট একটা সাইড যেহেতু একটু ছোটো ছিল তো আমি ওইটাই বলছিলাম যে তুমি তোমার বেশি উপরে বল করলে তোমার রিচে থাকবে আবার বেশি ব্যাক ফেরে করলে তোমার যে পাওয়ার ইজিলি তুমি ক্লিয়ার করতে পারো তো দেখেছেন ও কতটুকু ফিয়ারলেস ব্যাটিং করে তো আমি মনে করি যে ওর যে ইন্টেন্টটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই রকম উইকেটে তো সেটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে আর কায়েল মায়ার্স আর ডেভিড মিলার যদি আদার এন্ডে থাকে এটা হচ্ছে আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনার ব্যাটিংটা কত সহজ হয়ে যায় দেখা যাক ভাই আমার তো ইচ্ছা আছে এখন সবারই তো ইচ্ছা থাকে এখন বাকিটা উপর আলো হয়েছে এত দূর এসেছি তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা তো থাকবে আরেকটা যেন খেলে আমরা চ্যাম্পিয়নশিপে নিতে পারি কুমিল্লা কখনো হারানো ফাইনালে ইউ নেভার না হয়তো বা এইবার প্রথম হারবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই এটা এমন করে পজিটিভ সাইন আপনি যদি পুরো এই বিপিএলে দেখেন টপ ফাইভ রান গেটার টপ ফাইভ উইকেট টেকার সব বাংলাদেশি তো আমার কাছে মনে হয় যে এমনি এমনি তো আর কেউ এত দূরে রান করানো বা এতগুলো উইকেট পায় না ক্রাঞ্চ মুভমেন্টে আপনি যারা পার প্লে বা ডেতে বলিং করে ওদের উইকেট পাওয়ার চান্স থাকে বাট এই দুইটার সময় সবচেয়ে টাফেস্ট বলিং করা টি টোয়েন্টি ফরমেটে তো আমার কাছে মনে হয় যে অবভিয়াসলি খুবই গুড সাইন মানে এটা একটা বেটার সাইন আর তার চাইতে বড় ব্যাপার যে কনসিস্টেন্টলি যারা ভালো খেলছে তারা অনেক ভালো খেল মানে রান করছে বা উইকেট পাচ্ছে তো ওই হুইচ ইস এ ভেরি গুড সাইন তো আমি মনে করি এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য অবশ্যই একটা পজিটিভ সাইন আর যেটা বললেন যে ক্রাঞ্চ মুভমেন্টে যদি আমাদের নার্ভটা কুল থাকে এবং আমরা যদি ডেলিভার করতে পারি এবং ওভারকাম করতে পারি এটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য ভালো ওই টিমের জন্য বেটার কেন ভাই টুর্নামেন্টের শুরুর আগে তো বললেন যে বরিশাল সবচেয়ে বুড়াদের টিম এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে টি টোয়েন্টি খেলা হয় না তো হেয়ার উই আর তো আমার কাছে মনে হয় এই এই কনসেপ্টটা খুবই রং যেই বলুক আপনারা বলেন বা যে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আর ইউ দ্যার ইজ অলওয়েজ এ মিক্সচার ইউ নিড এনি ফরম্যাট টি টোয়েন্টি বলেন ওয়ান ডে বলেন টেস্ট বলেন সব ফরম্যাটে আর এটাই হচ্ছে একটা দুনিয়ার নিয়ম আপনার নতুনরা আসবে পুরনোরা থাক চলে যাবে এবং তাদের সংমিশ্রণে ওই জিনিসটা বিল্ড হয়ে যাবে তো এই লেগেসেটিও যেন আমরা যারা আছে তারা যেন রেখে যেতে পারি এবং তারা যেন এখান থেকে আবার বড় কয়েকদিন পরে রিদ হয় তা আমি মেয়েরাও সিনিয়র হবে তারাও আস্তে আস্তে যাবে বাট ওরা যেন ওই লেগেসেটা রেখে যায় তো এই জিনিসটা হচ্ছে একটা স্মুথ সেট যেটা কিনা আমার কাছে মনে হয় সবসময় এটা একটা রিয়েলিটি যেটা আমি বললাম যে এটা নিয়তি এইভাবেই হবে তো এটাকে আমার মনে হয় যে এত বার করে বারবার বলা হয় যখন এই জিনিসগুলো আসলে হুইচ ইজ ভেরি ভেরি রং কারণ যারা সিনিয়র বলেন জুনিয়র বলেন আমরা সবাই বাংলাদেশে এটাকে সবার আগে মনে রাখতে পারি আমরা সবাই বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেট খেলি আমরা অন্য কোনো দেশের জন্য খেলি না নট রিয়েলি আমি মনে করি যে এটা আমাদের যে গেম প্ল্যান ছিল সেটার জন্য তারা ফোর্স করেছে সাকিব ওই সময় আনানো কারণ আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন লাস্ট ম্যাচ আমরা সম্মুখে দিয়ে ওপেনিং করিয়েছিলাম তামিমের সাথে তো আজকের ম্যাচে কিন্তু লেফট রাইট আমরা ওই জন্য রেখেছি এবং তারপরেও আমরা চেষ্টা করছি যেন মেকশিওর যেন যেহেতু এক সাইড একটু ছোটো তো আমরা যেন মেকশিওর করি যেন লেফট রাইটটা সব সময় যেন থাকে তো এই জন্য এই গেম প্ল্যানের কাছে ওরা কিন্তু এই এই ওর যার কারণ জানেন সাকিব যে কোনো সময় যে কোনো টিমের
আমি যদি রাসেল বলেন আন্দ্রে রাসেল বলেন আমার টি টোয়েন্টি যারা একদম পাওয়ার হাউস বলেন বা এরকম প্লেয়ারদের সাথে খেলে আমি যদি ভাবি যে হ্যাঁ এই টিমে ওরাই করে দেবে আর আনফর্চুনেটলি নট আমার দিন আসলে আমি সেটা যেন শেষ করতে পারি এবং তখনই ওই প্লেয়ারটা হবে এটাই হচ্ছে মেইন যেটা দেখেন কুমিল্লা এত বড় বড় নাম কিন্তু লাস্ট ম্যাচে কারা জিতিয়েছে যারা ব্যাটসম্যান ফার্স্ট বলে উইকেট পড়ার পর দেখেন এত বড় একটা লম্বা পার্টনারশিপ এই বিপিএলে আমি মনে করি যে রিয়াদ ভাই আর সৌমর যে পার্টনারশিপ ছিল আমাদের সাথে আমাদের টিমের হয়ে ঢাকার এগেনস্টে ওইটা আর এই একটা এই দুটো পার্টনারশিপ মানে এখন পর্যন্ত সোফার দ্য বেস্ট তো আমার মনে করি আপনি যতদিন নিজেকে ছোট ভাববেন আপনি ছোটোই থেকে যাবেন আর যতদিন নিজেকে বড় ভাববেন তত হওয়ার চেষ্টা করবেন তখন হয়তো বা আপনি পারবেন তো আমার কাছে মনে হয় যে ওর এই জায়গাটা এই পুরো বিপিএলে যদি দেখেন ও কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে অনেক ভালো ভালো স্টার্ট পাচ্ছে বাট তার মানে ডেফিনেটলি দ্যার ইজ সামথিং রং এখন ও উই হি নিড টু ওয়ার্ক আউট দেয় ধরুন সামনে ন্যাশনাল টিমের ও আছে ন্যাশনাল টিমের বড় বড় খেলা আছে তো আশা করি ও যদি এই জায়গাটা উপর ওভারকাম করতে পারে ওর জন্য ভালো টিমের জন্য ভালো যদি না দেখেন ভাই আপনারা কতটুকু মানে বিশ্বাস করছে জানে না বাট আমাদের প্রথম থেকে বিশ্বাস ছিল যে আমরা প্লে অফ খেলবো এবং আমরা ফাইনাল খেলবো টু বি অনেস আমরা যখন এমন একটা সিচুয়েশন এসেছিল যে হ্যাঁ আমরা হয়তো বা হারলে বাদ তো তখনই দেয়ালে ফিরতে গেলে কিন্তু এটাও জানেন যে তখনই কিন্তু বেশ সময় আরও পারফর্ম করে কারণ ওখানে হারানোর আর কিছু থাকে না তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের প্লাস পয়েন্ট হয়ে এসেছে যে আমরা ওই লাক্সারিটা কোনো পাইনি যে একটা ম্যাচ একটু এদিক ওদিক হলে নেক্সট ম্যাচ আনা যায় তো এই জন্য সবাই অনেক ফোকাস ছিল অনেক ডিটারমাইন্ড ছিল এবং যার যে দিন গেছে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ম্যাক্সিমামই যে যে দিন ভালো খেলেছে ওই দিনই ও ম্যাচটা বের করে নিয়েছে এটা বলার হোক সেটা ব্যাটসম্যান হোক তো ইউচ ইজ এ ভেরি ভেরি গুড সাইন ফর এনি এনি টিম আর আশা করছি আর একটা ম্যাচ আছে ইনশাল্লাহ যে দিন ফাইনালে যার দিন হবে সে যেন ওই ম্যাচটা শেষ করতে পারে আমাকে মোটিভেট করে না আমার কাছে খারাপ লাগে কারণ আপনি যদি এখনো অনেক ইয়াং প্লেয়ার থেকে আমার সামনে নেন আমি ডেফিনেটলি শিওর আমার ফিটনেস এর ধারে কাছে তারা থাকতে পারবে আই ক্যান মানে রাইট ইট ডাউন তো টপ যদি একটা ফিটনেসের আপনার ক্রাইটেরিয়া কিভাবে দিবেন বয়স বা ধরেন মানে পারফরমেন্সের আমার কাছে মনে হয় বয়স আর পারফরমেন্সের থেকে আমার কাছে সবচেয়ে বেড়া হয় যে তার ফিটনেস এবং পারফরমেন্সটা কতটুকু বয়স ইজ নট এ ইটস জাস্ট এ নাম্বার না হলে জি ম্যান ন্যাচের মতো একশো অষ্টাশি বা একশো যাই হোক নাম্বারটা হয়তো বাইদিক ওদিকে হবে এরকম প্লেয়ার খুব রেয়ার থাকতো বাট এখনও ই ইজ ডুইং হোয়াট হি ডাস বেস্ট তো আমার কাছে মনে হয় যে এই কথাটা হোয়াটস ইটস ভেরি রং এবং আমি পার্সোনালি কাউকে প্রমাণ করার জন্য খেলি না আমাকে যে নেই আমাকে যে টিম নিয়েছে স্পেশাল র্যাঙ্কস টু তামিম এবং গোরশালও না তাদেরকে জাস্ট সেই ফেকটা ব্যাক করে দেওয়ার জন্য যে যারা যে কারণে চিন্তা করে নিয়েছে সেটা যেন আমি আমার পারফরমেন্স দিয়ে প্রমাণ করতে পারি দ্যাটস অল প্রমাণের কিছু না ফেকটা যেন আমি দিতে পারি বিশেষ না 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 নো ডাউট আমি মনে করি যে এটা আপনার সাথে আমি একমত নয় আমার মনে করি তারা অবশ্যই অনেক অনেক ক্যাপাবল এবং আমি মনে করি তারা যদি অবশ্যই ওই জায়গায় সুযোগ পায় যেরকম হৃদয় ও ন্যাশনাল টিমে কিন্তু নাম্বার থ্রিতে খেলে না কিন্তু নর্মালি ফোর ফাইভ বা ইভেন সিক্সেও খেলে তো এখানে কুবিল্লাতে ম্যাক্সিমামই নাম্বার থ্রিতে খেলছে তো ওর ট্যালেন্টটা শো করার সুযোগ পাচ্ছে ইভেন ধরেন আরও অন্যান্য যারা প্লেয়ার আছে তারাও কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে ওই ট্যালেন্টটা কারণ আপনি ধরেন জুনিয়র তামের কথা বলেন ও ওপেন করছে অনেক সময় দেখা যায় যে নাম্বার থ্রিও হয়তো খেলতে পারে বা সৌম্য ধরেন যে করতে পারে এখন হয়তো টিমের কারণে হয়তো ডিফারেন্ট খেলছে বাট আমার কাছে মনে হয় যাদের একটু সুযোগ দিলে ওই জায়গাটা পার্টিকুলার এরিয়াতে আমার মনে হয় ডেফিনেটলি তারাও ক্যাপাবল এবং তারাও এই বিপিএলে অনেক লোকাল প্লেয়ার আছে যারা অনেক বড় বড় ভালো ভালো ইনিংস ম্যাচ উইনিংস খেলেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা অবশ্যই তারা ক্যাপাবল হ্যাঁ এটা ঠিক 
সত্যি কথা সংসার চালানো ভাই কষ্ট হয়ে যাবে এটা আমার ভাই পুরো মোদ্দা কথা আপনি বিপিএল এ যে পারিশ্রমিক একজন প্লেয়ার পায় এটা দিয়ে আপনার অলমোস্ট ন্যাশনাল টিমে আপনি যদি দুই তিন বছর কেউ খেলে তা যদি টপ পেইড আপনার স্যালারি হন তাহলে হয়তো বা ইনকাম করতে পারবেন একটা সিম্পল অ্যাজ ইট ইস তো এটার মান এত খারাপ হবে এটা কোন দিক দিয়ে আপনি করেন কারণ কোনো প্লেয়ারই তো চাবেন এখানে এসে খারাপ খেলে পরের বছর আনসোল থেকে বাইরে বসে টিভিতে খেলা দেখবে তাই না তো আমার কাছে মনে হয় যে এটার কোয়ালিটি যদি বলেন ডেফিনেটলি অনেক হাই এবং হ্যাঁ এটা বলতে পারেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা দুটো পিচ একটু এদিক ওদিকে হতে পারে যে কোনো কারণে হয়তো বা রানটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মনে করি ওভারঅল এই বছর খুব মানে এভারেজ যদি বলেন আমি মনে করি যে এই বছর অনেক বেটার ছিল পিচ এবং আমাদের এই জন্য খেলার কোয়ালিটি আপনি যদি দেখেন অনেক বেটার হয়েছে আগের তুলনায় তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা যারা বলেছেন তারা কি কোন মর্মে বলেছেন এটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে বাট আমার কাছে যদি বলে থাকেন ডেফিনেটলি আমার কাছে মনে হয় যে ডিবিপিএল এর কোয়ালিটি বলেন সব কিছু আপগ্রেডেড হচ্ছে তাদেরকে বলার কিছু নেই দুইজনই দুই দিক থেকে বাংলাদেশের লিজেন্ড ক্রিকেটার তো ভাই তাদেরকে নিয়ে ফাইট তো দূরের কথা মনে হয় তাদেরকে নিয়ে কথা বলাটাই একটা মানে অনৈতিক তারা যতটুকু বাংলাদেশের জন্য দিয়েছে এবং ইনশাল্লাহ আরও দিবে হুইচ ইস মানে আনপ্যারাল তো যারা কথা বলেন বা যারা আসলে ইভেন এই যে ভুয়া ভুয়া যারা বলেন বা এটা আসলে মানে সাকিব আর তামিম যদি ভুয়া ভুয়া শুনে ভাই তাহলে তো আমাদের মাঠের ভিতরে ঢুকে যাওয়া উচিত এক সিম্পল ভাই তাদের মতো প্লেয়ার যদি ধরে এতটুকুই ভাই ডান